Okay guys, today we are going to discuss about heat equation. No heat equation when you stock have the equation. Just lay could even substance lay cut amount of heat gain garu, cut the amount of heat lose garu, and they could have worked hard in zero. When you put a substance lay heat cut the garsa, or cut it just release garsa. You soppy go key of the very explicit, you kiss me or a cute of a mathematical calculation. You mathematical calculation go through what I have been able to observe for heat absorb or heat release go by my social summit half of us again. Now you heat equation matching, cute of the other thing. When you put a substance like a potty heat for how that potty summer summer, potty degree, they call the degree summer and temperature for all the energy, potty heat absorb versa, or potty heat release versa. One thing about it, you equation is a calculator. Now, about you, heat equation, when you go to the other, when you go to the other, let us find out. Let us find out how to prove it now. To prove the other side, one of the important questions is to prove the heat equation. What is the answer? You heat equation prove the other side. हमें क्या करते हैं तब बंदा जी let us consider let us consider a body a body of mass यम यो जो ना body था तो उसको mass यम था ये तीन तीन था उन्हें चार था आई ना बंदा mass यम बाकी body when when q amount Q amount of heat is supplied. It means Q is denoted by heat is denoted by Q. I'm the heat like Q the denoted version means. This means Q amount of heat is supplied. Then, get the other one. Its temperature, its temperature rises from get the other one. That is T one two. T two, mana macam ni kita benda ni, pola tu mass tu temperature suppose T one tu ada, ti macam ni heat supply berarti sekitar pasi tu esko temperature boleh berarti tu benda ni T two, esko maksud tu macam tu initially tu object tu temperature ten degree Celsius macam tu, ti macam ni tu ada orang heat supply berarti pasi esko temperature boleh berapa degree Celsius, esko benda macam tu, apabila esko macam tu T one T two is greater than T one, tu benda macam tu, then, yang mana kita tahu benda ni, yang ni semua difference boleh temperature ni, yang ni semua difference boleh temperature ni, yang ni semua difference boleh temperature ni, yang यहाँ भी इसमें डिफरेंस हुआ है टेम्परेचर को टेबल डिफरेंस इन टेम्परेचर इसलिए हम ले डीटी बने रहे बंसम डिफरेंस इन टेम्परेचर आई डीटी पर ही बंसम तीन अंतर आपने डेल्टा टी बनी बंसम इसलिए हम जो सिर्फ लेखा बने हमसा डेल्टा बने को ट्रायंगल टी यू बनी यू जो यू टेक रहा हो इसलिए ह Difference in temperature, अतः वह delta T, अतः वह dT, और ये भी हमें क्या लिखना चाहिए उसमें तब बंदा है जैसे T2 minus T1 लिखना चाहिए उसमें। This is the difference in temperature। पहले आप कोटी थी, और आप इधर कोटी बोलो। जो बीस को जो difference है, त्याग वाला जाने के लिए हम उसमें तब बंदा है जैसे difference in temperature निकालने सकें जा, यानी कि dT निकालने सकें जा, अतः वह delta T निकालने सकें जा। Now, according to the heat equation. अब ये इक्वेशन बनने में ठीक है ये तो इक्वेशन बनाया हुआ तो ना जो नॉर्मली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ बीट पर आने के तापात इन तो बंदा है जैसे अमाउंट ऑफ बीट इज के तो बंदा है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस अन्य मल्टीप्लाइड बाय काइ एवरेज काइनेटिक एनर्जी Multiplied by average kinetic energy of के तो बंदा है जी molecules वाले ना बढ़िया तो जो average kinetic energy बनना पड़ेगा जी को temperature बनना पड़ेगा तो यू आप लोग के थियो तो बंदा है जी heat को relation थियो अब relation between mass of substance heat mass of substance and temperature यानी कि average kinetic energy of molecules को बीच को relation क्यों के तो बंदा है जी Yes, to do. And from this fact, we came to know that the Q is kita benda ni. Jadi, apa yang pertama saya nak kita tahu jadi benda ni. You dah let us consider lagi. You anda boleh lihat hal apa dia. You orang ini yang lebih nombor jauh ni cahaya. Tapi you fact pada anda kita tahu jadi benda ni. Here, anda kita tahu apa yang benda ni. Amount of heat. 
बंदा कुछ को यू अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सब्सटेंस बंदा कुछ को के त बंदा है चाहिँ अमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ हीट इज के त बंदा है चाहिँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अहिले हामी यहाँ बॉडी लेखेका छौ त्यो पर मास ऑफ बॉडी यो गर्ने व्यक्तिको के भयो त भन्दा नि क्यु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु यम यसलाई हामीले इक्वेसन आई भन्यो अब यसको यो केन यो कन्डिसन चाहिँ हामीले के गरेको त भन्दा चाहिँ टेम्परेचरलाई कन्स्टन्ट माने यानी कि टेम्परेचरलाई चाहिँ यो टेम्परेचर नभएको बेलामा यो टेम्परेचरलाई चाहिँ कन्स्टन्ट मानेको बेलामा के हुन्छ त भने क्यु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु यम यसको मतलब के त भन्दा खेरि चाहिँ टेम्परेचर रिमेन्स के त भन्दा खेरि चाहिँ कन्स्टन्ट यसलाई टेम्परेचरलाई कन्स्टन्ट राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा खेरि चाहिँ द अमाउन्ट अफ हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मास अफ सब्सटेन्स एन्ड अर्को केसमा के हुन्छ त भने एभरेज काइनेटिक एनर्जी यो एभरेज काइनेटिक एनर्जीको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा खेरि चाहिँ यो यदि मास अफ सब्सटेन्सलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्ने हो भने एभरेज काइनेटिक एनर्जीसँग के हुन्छ त भन्दा खेरि चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ यसको मतलब के हो त भन्दा खेरि चाहिँ अमाउन्ट अफ हिट is directly directly proportional proportional to के त भन्दा खेरि चाहिँ काइनेटिक एनर्जी अथवा टेम्परेचर डिफरेंस इन टेम्परेचर भनेर भन्छ हामीले चाहिँ यहाँ अब डिफरेंस इन के त भन्दा खेरि चाहिँ टेम्परेचर यो भन्न खोजेको के भयो त भन्दा खेरि दैट मीन्स q is directly proportional to dt डिटी भनेको डिफरेंस इन टेम्परेचर र यो कन्डिसनमा चाहिँ के त भन्दा खेरि यही वर्ड राखेको यदि मासलाई कन्स्टन्ट राख्यो भने क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त भने एभरेज काइनेटिक अफ एनर्जी अफ मोलिक्युल्स यानि कि टेम्परेचरसँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र हाम्रो अहिलेको यो केसमा टेम्परेचर छैन के अहिले हाम्रो यो केसमा के छ त भन्दा खेरि डिफरेन्स इन टेम्परेचर छ त्यही भएर हामीले डिफरेन्स इन टेम्परेचरको रिलेसन युज गरिरहेका छौँ यो कन्डिसनमा के त भन्दा खेरि चाहिँ मासलाई कन्स्टन्ट राखेर भन्न खोजेको मास रिमेन कन्स्टेन्ट यसले मासलाई कन्स्टेन्ट राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो भयो यसलाई हामीले इक्वेसन टु भनेर भन्छ है त दिस इज इक्वेसन टु नाउ कम्बाइन कम्बाइनिङ आई एन्ड आई आई वी ह्याभ आई र आई आई ले कम्बाइन गर्ने हो भने क्यु इज के त भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यम इन्टु डिटी किनकि दुईटै मल्टिप्लाईमा छ द्याट इज वाई क्या डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यम इन्टु डिटी नभए हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भने फिजिक्समा अब जहिले पनि प्रोपोर्सनालिटी कन्सेन्ट हटाउँछौँ कि होइन प्रोपोर्सनालिटी कन्सेन्ट हटाउनलाई यो प्रोपोर्सनालिटी हटाउनको लागि यो साइन हटाउनलाई हामीले कुनै एउटा कन्स्टेन्ट एजम्सन गर्छौँ त्यो एजम्सनलाई हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भनेर भन्छौँ सो वाइल रिमुविङ दिस प्रोपोर्सन वी निड अ सम कन्स्टेन्ट एन्ड दिस कन्स्टेन्ट इज नट एज यम यस डिटी यो यस भनेको के हो त भन्दाखेरि यस इज के त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट कल के त भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी यसलाई हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेर भन्छौँ यो चाहिँ के हो त भने यहाँबाट हामीले के भयो त भने यु इक्वल्स टु यम यस डिटी भन्ने यो फर्मुला हामीले यहाँबाट डिराइभ गऱ्यो यो फर्मुलालाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हिट इक्वेसन भनेर भन्छौँ अब यहाँ नयाँ एउटा कन्स्टेन्ट आयो द्याट इज प्रो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेर भनेका छौँ अब यो टपिक हाम्रो लागि एकदम नयाँ हुनेछ र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीले नै के गर्छ त भने यसलाई प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट एउटा हरेक अब्जेक्टको आफ्नो आफ्नो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ यो भनेको के हो भन्नु भन्दा पहिला पहिला हिट इक्वेसन भनेको चाहिँ के रहेछ त्यसको बारेमा पहिले यहाँ भयो त हिट इक्वेसन भनेको के रहेछ त भने अब हिट गेन अथवा हिट लस बाई अ बडी कुनै पनि बडीले हिट गेन गर्नु अथवा हिट लस गर्नु भनेको केमा डिपेन्ड गर्दोरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ के को केसँग बराबर हुँदोरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ द प्रोडक्ट अफ मास अफ द बडी त्यसपछि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ दैट सब्सटेन्स इन त्यसपछि त्यहाँबाट गर्छ डिफरेन्स इन टेम्परेचर यो तिनवटा प्रोडक्टसँग के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ एमाउन्ट अफ हिट बराबर हुँदोरहेछ एन्ड दिस इक्वेसन इज नन इज वट हिट इक्वेसन भनेर भन्छ 
define the equation and prove it one equation so you will get the exam point of view maximum important question or you define the equation when you keep on setting the one that's it the amount of heat loss out of a gain by an object is equal to always equal to the product of mass of the body specific heat capacity of the body and difference in temperature this is known as what heat equation the heat equation prove one number of the your process for the making of some time that's a heat equation proof got some Okay, it's not a good one. Okay, so that's it. Oh, yeah, I'm going to have a specific heat capacity when you are a professionality constant right now. What is specific heat capacity? Let's go back to this guy. What am I about? Specific heat capacity when you go to Nepal, you would have another key with the other thing. You want to go heat to go not so much. I'm not out. Yes, you need to substance who made my body say that you have to do substance. Different substance have their own different kit of the other thing. स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी फरक फरक सब्सटेंस को फरक फरक के हो भाई स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी हो लाइक अब आइरन को एवं होपर को एवटा हो सिल्वर को एवटा हो गोल्ड को एवं हो हर एक मेटल को आपने स्पेसिफिक कैपेसिटी हो मेटल को मैं होने लिक्विड को वाटर को आपने स्पेसिफिक कैपेसिटी हो मिल्क को छुट्टे होरोसिन को छुट्टे होना पीछे ऑयल को छुट्टे हो Rek nature ko ki umjata bunda hai specific capacity umjata And this type of specific capacity is dependent on the nature of materials Farak substance ko ki umjata bunda hai Tiyan ko molecular bonding farak umjata In yara ko materials, tiyan ko bhitra pati ko atom Atom ki structure, molecular structure, sabi kura hadu farak umjata Tiyan ko tiyan ko farak metal or ko farak hal ko matter umjata Tiyan ko matter ko raya nilagata ki umjata bunda hai Heat umjata bunda hai Heat umjata bunda hai Specific heat capacity ba jau Specific heat capacity. Specific heat capacity. Is land there? Yes, yes, see when it happens. Is land this short form? Yes, yes, see when it happens. So you are thinking, yes, yes, see, like you need to make it. I feel it was the body with specific heat capacity over there, wasn't it? Specific heat capacity when it killed the nickel substance, they put the heat bonus of the top. तो हीट बोकना सबने समय तला के बंदा बने हीट बोकना सबने कैपेसिटी लगे बंदा बंदा है जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बने रहा बंदा इसको मतलब हमने क्या बुझना पड़ता बंदा है जी यो बने को मतलब क्या मतलब बुझना पड़ता बंदा है जी यो जी ये जी अमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ हीट के तो बंदा है रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड � इसलिए हमने चेंज बताए बन जो ये चेंज बने को अथवा इंक्रीज आई इंक्रीज अथवा डिक्रीज जो दो एक बार जाए इसमें इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वन केजी मास ऑफ वाटर थ्रू वन डिग्री सेल्सियस ये इसलिए हमने क्या बन सकता है बनाया थे स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी वगैरह बन जाओ अब ये इसमें क्या सकता है बनाया जी जो चीज़ वाटर के बुरा हो जाए इसमें जी और उस सब्सटेंस को मुद्दा ही नहीं हमने चीज़ वाटर के बारे में बोल रहे हैं ऐसा मावा जो पूरी पूरी सब्सटेंस में तो इसलिए वन डिग्री सेल्सियस वन केजी मास ऑफ वाटर लाई � वन केजी मास ऑफ अ बॉडी थ्रू वन डिग्री सेल्सियस वरना पूछे क्या तब बंदा है जिंग उन्हें पनी बॉडी लाई वन केजी मास बाको बॉडी अतः भाई यूनिट मास बाको बॉडी लाई यूनिट डिग्री टेम्परेचर ले यानी कि वन डिग्री सेल्सियस ले बढ़ाओ ना बताएगी अतः भाई घटाओ ना बताएगी जो ती हीट तेलाई चाइन्ज अब ये दूसरा गुना ना करो, दूसरा गुना वो अपने पुश देना होते हैं मेरे, पर तीन महीने के बाद इंक्रीज को मतलब क्या आएगा जो इधर, इंक्रीज में भाई जैसे ये पूजा मुझे, डिक्रीज को क्या कहते हैं मुझे, तीन महीने के शरीर ने बोझ में, अब हम वाली की कर चुके बंदा है जैसे, सॉफ्टवेयर जोड़ा � अब हम वही हिट लगाएँ इस मात्रे यो की उनसे तो बंदा हरी 11 डिग्री सेल्सियस और तब तो 12 डिग्री इसको टेम्परेचर बॉन्ड नहीं बने को हिट लगा रहे नहीं हो तेरे बाद तो हम वही तो अगर बढ़ता यदि हिट लगाएँ बने 
तलबट हिट सप्लाई गरे भने अब मैले के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 1 केजी स्टोन लाई 11 डिग्री सेल्सियस बढाउनको लागि यसको मतलब इनरको डिफरेंसिंग टेम्परेचर भनेको T2 T1 T2 भनेको 11 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 भनेको 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टु 1 डिग्री सेल्सियस यसको मतलब के त भन्दाखेरि चाहिँ यो ढुङ्गालाई 1 डिग्री सेल्सियस ले टेम्परेचर बढाउनको लागि तलबाट हामीले हिट सप्लाई गर्दिनु पर्ने हुन्छ यो 10 डिग्री बाट 11 डिग्री सेल्सियस पुर्याउनको लागि 1 केजी मास अफ स्टोन लाई जति हिट तलबाट सप्लाई गर्न पर्छ हैन हिट सप्लाई गर्न पर्छ त्यति हिटलाई के भन्छ त भन्दाखेरि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेर भन्छ अब हेर सपोज इन द केस अफ वाटर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्ने बित्तिकै एस एच सी अफ वाटर वाटर भनेको हामीले कन्ठा हुन पर्छ यो भनेको 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस यो यसको युनिट हो अब यहाँ हाम्रो ग्राम छ क्लियर देखे छैन होला यसलाई फेरि मैले लेखे एस एच सी अफ वाटर वाटर भनेको 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस तो जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस इज द युनिट अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हैन वाटर को गति हुन्छ त भन्दाखेरि 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस भन्छ यो सब्स्टेन्स भनेको सबैभन्दा हाइएस्ट भनेर मानिन्छ हैन वाटर को सबैभन्दा धेरै हाइएस्ट स्पेसिफिक क्यापेसिटी हुन्छ यो वाटर लाई यदि सपोज तिमीहरुको 1 केजी वाटर छ सपोज यो वाटर भयो यो 1 केजी वाटर रहिज है त यो 1 केजी वाटर छ यो सुन्दा अजित ला ला 1 केजी वाटर वाटर पनि कहीँ 1 केजी हुन्छ बरस पन्ना सहरी त्यो चाहिँ त्यसरी भन्ने भन्ना भन्छ के होइन हामीले मास जहिले पनि केजी मा मेजर गर्छम तर वाटर भनेको लिक्विड हो हामीले लिटर मा मेजर गर्छम हैन हामीले के कुरा बुझ्नु भएन भन्दा चाहिँ 1 लिटर भनेको 1 केजी नै हुन्छ के यो के हो त लिक्विड को भाषामा लिटर हो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ सोलिड को भाषामा चाहिँ हामीले चाहिँ केजी हो अब त्यो 1 लिटर अफ वाटर भनेको 1 केजी अफ वाटर भन्न खोज्यो हो र हामीले मास को युनिट केजी भएको घर हामीले चाहिँ केजी कै कुरा गर्नु मात्र चाहिँ हामीले फेरि फेरिमा गर्न घुमि रहन्छ मेरो त्यसले गर्दा चाहिँ अब 1 केजी मास अफ वाटर लाई सपोज छ हामी सँग भने तलबाट हिट लगाइदियो भने तलबाट हिट लगाइदियो सपोज यो अहिले 10 डिग्री सेल्सियस छ तिमीहरुले यसलाई 11 डिग्री सेल्सियस बनाउन पर्यो भने 11 डिग्री सेल्सियस बनाउन पर्यो भने तलबाट जति हिट सप्लाई गर्न पर्छ 1 केजी अफ वाटर लाई तलबाट हिट लगाएर 11 डिग्री सेल्सियस मा बनाउन पर्यो अथवा 1 डिग्री सेल्सियस ले बढाउनको लागि जति हिट को आवश्यक पर्छ त्यति हिट लाई हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर भनेर भन्छ त्यो हिट लाई हामीले स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ वाटर भन्छ अब यो केस मा चाहिँ अब वाटर को स्पेसिफिक क्यापेसिटी 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो यो तिमीहरुले भोग्न पर्छ र यो भनेको के हो त भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन इज दिस स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर इज 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस व्हाट इज इट मीन भनेर सोधे भने इट मीन्स दैट के भयो त भन्दा चाहिँ यो अब 10 भनेको त मैले चाहिँ एउटा एजम्पसन मात्र मानेको हो जति सुकै डिग्री सेल्सियस मा होस् त्यो भन्दा 1 डिग्री सेल्सियस ले बढाउनको लागि वाटर लाई हिट सप्लाई गर्दा खेरि कति चाहिँ हुन्छ त भने 4200 जुल हिट के गर्न पर्छ त भने यहाँ बाट प्रोवाइड गर्न पर्ने रहेछ यदि यसको मतलब के रहेछ त भने 1 केजी मास अफ वाटर लाई 1 डिग्री सेल्सियस ले बढाउनको लागि कति हिट सप्लाई गर्न पर्छ रहेछ त भन्दा खेरि चाहिँ 4200 जुल सप्लाई गर्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरो यसले मिनिङ देखाउँछ हेर इट मिन्स दैट 4200 अफ जुल अफ हिट एनर्जी ह्याज टु बी सप्लाइड इन अर्डर टु इन्क्रीज द टेम्परेचर अफ 1 केजी मास अफ वाटर थ्रु 1 डिग्री सेल्सियस 1 केजी मास अफ वाटर लाई 1 डिग्री सेल्सियस ले टेम्परेचर ले बढाउनको लागि 4200 जुल के चाहिन्छ रहेछ त भन्दा चाहिँ हिट एनर्जी चाहिन्छ रहेछ भनेर चाहिँ यसले बताउँछ हेर Likewise, अब आमदे चाहे sand को बुला रहा हूँ। Sand को specific capacity आम समय पर कितना होता है? 800 जूल और ये भी डिग्री सेल्सियस होता है। This is the specific capacity of sand, and you must have to know it, right? तो इस समझने पर जितने मेरे को अपना बात जानना है। अब what does it mean बोले? The specific capacity of sand is 800 जूल और केजी डिग्री सेल्सियस। What does it mean बोले? It means that 
this sand. One kg of this sand makes Kajita Vanda is 800 Zul to increase its temperature by 1 degree Celsius. You can use 1 kg of sand like this, 1 degree Celsius is like this, you can use this sand like this, 800 Zul to heat sand like this. इसको मतलब कि उस नंबर आपने बताया थे सबसे जो वाटर के ऊपर आ रहा है वाटर लाइज़ है 4200 जूल चाइन्स जब अन्य बॉल्ड तो क्यों उनसे तब दारी एक डिग्री सेल्सियस से बहुत जब सैन में क्यों उनसे 800 जूल बत्रे बहाय हो लेकिन जो कि उनसे तब नहीं तो इसको टेम्परेचर बढ़ते 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 जान से रहा अब टीम क्योंकि उन जगह उन्हें आपको 12 डिग्री सेल्सियस में जान जाओ, 12 डिग्री सेल्सियस में पूरी जगह हो, फिर इतनी में लेके 800 जूल फिर सप्लाई करते होंगे कि उन जगह बनाए रहते हो, 13 डिग्री सेल्सियस में जान जाओ, इट मींस एवरी डिग्री सेल्सियस, इंक्रीजिंग डिग्री सेल्सियस वाकी उन जगह बनाए रहते हैं लाइक कंटि� 4200 तेरे को बताएं जे यू की बहुत है उन्हें आएंगे ये 4200 जूल सप्लाई गरीब जगह इसमें बात रखी है उन तरह से तो अपनी वन डिग्री सेल्सियस बॉर्डर है जो इलेवेन डिग्री सेल्सियस पूरी होने ट्वेल्थ डिग्री सेल्सियस पूर्ण ना फिर इनके चाइन्ज़ तो अपने फिर ही और को 4200 जूल को हिट हो जरूर पहले तेरे हीट खान सब अंतर ने हीट बड़ी बार बसी बॉल लगी हूँ जब तक बंदा आ जाए तेरे चेंबरचर इंक्रीज कर जाएगा ये थी तीनों रसों में 10 डिग्री सेल्सियस थी वो 11 डिग्री सेल्सियस में पूरा हम लाइट थी मेरे 41 आंटर जूल मतलब सॉफ्ट लाइट कर दिया रुकी हूँ जब तक बंदा आ जाए ये स्लाइड फोर्टी टू वा फोर्टी वन हंड्रेड मात्र पठाए हुए जब समय तिमें फोर्टी टू हंड्रेड जूल पुग्दन नपुगेसम यो दस डिग्री के होते भादा इलेवेन होते ही होते हैं ते भर चाहे एक डिग्री सेल्सियस बढ़ को लगी वाटर का कति चाहिए रहे तो भादा फोर्टी टू हंड्रेड जूल नहीं चाहिए रहे रोने के भादा स्पेसिफिक हिट कैपेस जेफ वाटर रहे इसी हमें कुरो बुझ्न पर्च अब यहाँ पर टाइम लेके फाइनलाइज करने पर उधर बंदा है जैसे जो उसको स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी होना चाहो दे रहे होना चाहो वरना कुछ को मोर ये तब उन्हें यशस्य ची बनने को मतलब कि उधर बंदा है जैसे यो जैसे ये तो नहीं झीलों तात नहीं रहा सो अपोज वाटर हो वाटर को सारे बंदा हाईएस्ट स्पेसिफिक इस जोश को देरे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, देरे होता है, क्यों एक दमे ढीलो तात सा, भाई, तब ताते को छोड़ बने तो एक दमे ढीलो सेला हो जाएगा, ते फिर डिग्री होना तो भी इंटरेस्ट होना, टेम्परेचर बढ़ा होना पन टाइम लग जाए, टेम्परेचर घटा होना पन टाइम लग जाएगा, इसमें किन्हें तब � जैसे हीट इंक्रीज होना टाइम लगता है, अ मोर टाइम टू इंक्रीज टेम्परेचर, राइट? और इस वजह से तो यार फिर मोर टाइम टू कितना बंदा है जैसे डिक्रीज टेम्परेचर, जो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रहे हो जो तो तापना लाइफ नहीं दे रहे समय लगता है, और इस फिर इतने को हो बने सेलोना पर इतने सेलोना पर क्या ल जो उसको लेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, तो उसको जो कि उनसे तो अपने लेस टाइम टू इंक्रीज द टेम्परेचर, और फिर त्याग बड़ा बार बोल के तो अपने ना हरी लेस टाइम टू डिक्रीज टेम्परेचर, यू पूरा आपने बोली क्यों नहीं बोलना होता है ना? सपोज तुम लोग को तेल चाहो, आराम से तेल आले हो तेल छिटो ताज़े रहा। तेल किन्ह छिटो ताज़े तब बंदा रही। तेल को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़े हम जा वाटर को बंदा। जो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़े हम जा क्यों वाटे छिटो ताज़े रहा। तो इसमें डिफरेंस इन चेंपेंसर धेरे देखेंगे जा। जो उसको स्पेसिफिक कैपेसिटी थोड़े हम जा 
त्यो फेरि सेलाउन पर्यो भने के हुन्छ त भने एकदम छिटो सेलाउँछ यार अब तेल र पानीको कुरा गर्ने हो भने एउटै हिट लगाएर चाहिँ तिमीले हिट दिइराख्यो भने तेल वाट्टै इन्क्रीज हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ पानी चाहिँ के हुन्छ बिस्तारै इन्क्रीज हुँदै आउँछ अनि जब तिमीले हिट हटाइदिन्छौ हिट हटाइदियो भने के हुन्छ फेरि भने अहिलेको जुन तेल वाट्टै बढेको त्यो वाट्टै के हुन्छ फेरि त्यसपछि फेरि छिटो सेलाउँछ तर वाटर के हुन्छ त भन्दाखेरि सेलाउन लङ टाइम लाग्छ यार दिस इज स्पेसिफिक स्पेसल प्रोपर्टी अफ क्या त भन्दाखेरि हाई एन्ड लो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अज भी मरी में एक्चुअली जो सब्सटेन्स को स्पेसिफिक कैपेसिटी धेरे हो ढिल तात्नी और ढिल सिलाने होने जिसको स्पेसिफिक कैपेसिटी थोड़े हो तो एकदम छिटो तात्ने और छिटो सिलाने हो लाइक वाइज डेजर्ट तीर बन डेजर्ट में के भेरी इंपोर्टेंट कोई डेजर्ट में डे टाइम में बेसरी तातो हो रहा नाइट टाइम में के होने बेसरी कोल्ड हो वाई वाले सोच वाई देर इज मच मोर टेम्परेचर भेरिएसन इन डेजर्ट एक्सट्रीमली हट इन डे एंड एक्सट्रीमली कोल्ड इन नाइट में सोच अब इसको मतलब के हो तो भादा सैंड हो डेजर्ट में सैंड हो सैंड को स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी जस्ट एट हंड्रेड जून पर केजी डिग्री सेल्सिय विच इज भेरी लो एकदम लो स्पेसिफिक कैपेसिटी हो सैंड को डे टाइम में के होने सनलाइट आनलाइट संगसंग हिट भी आँच तो हिट को कारण सैंड के होता भादा वाक्त छिटो तात् छिटो ताते भर के होने हाई टेम्परेचर एट डे टाइम हाई एकदम हाई टेम्परेचर हो डे टाइम में तैंबा जब नाइट टाइम में के होता सनसेट हो सनसेट भैसे तैंत हिट क्या हिट होते हैं अभी हिट न भैसे के होता भादा कि सैंड के फिर आपूसंग हिट फाते फाली हाल चाँड नहीं चाँड नहीं फाले पे के होता छिटो चिशिं अंदर नाइट में गए के होता भादा एकदम एक्सट्रीमली कोल्ड भैस यो कोल्ड हो कि बरफ ही जमी जस्तु खाल जाड़ो हो रात दैट इज दैट दिस इज द कज दैट देर इज मच मोर डिफ्रेन्स टेम्परेचर डिफ्रेन्स इन डेजर्ट बिट्विन डे एंड नाइट टाइम ये कहीं नभुन रहे अब हम तो यहाँ हिटी क्वेश्चन पर अगर के आते हैं क्यू इक्वल्स टू यम एस डिटी आगे यदि यो स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी रहा डिफ्रेन्स इन टेम्परेचर कंस्टेंट मैं भी क्यू इज के डायरेक्टली प्रपोर्सन टू यम Q is directly proportional to specific capacity, and Q is directly proportional to the amount of difference in temperature. You know, yes, it is very important. You saw that we saw that we have to do the MSDT. This is why we have to do the MSDT. This is why more mass, more heat. This is why we have to do it. Jun object who one of the very mass, which is full object who object bigger, bigger, which is the amount of heat. Okay, so now we are going to do. तीन केजी वाटर छेन के केजी वाटर छोपन टेन डिग्री सेंसियसमें अर्क तिमस अर्क भेसल छर्क भेसल में तिम के भादा खेल थर्टी केजी वाटर छोपनी के टेन डिग्री सेंसियसमें कुल में धीरे हिट हो तो अब यहाँ कुल बुझ् पर्ने अब टेन केजी वाटर यानी कि सामो भाड़ा को पानी दस डिग्री में छोटा ठूल ड्रम छो टेम्परेचर टेन डिग्री सेंसि विच भेसल विच वाटर हेज मोर हिट भादा खेल हिट इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टू मस अफ अ सब्सटेन्स जिस को मस धेरे होता हिट धे हो टेम्परेचर भाई ध्यान दिए हाई ये धीरे नहीं मुस्किल पड़े बोलना एवटे टेम्परेचर भेपनी मस धे थोड़े में धेरे फरक पड़े यदि मस कम छिट भी कम होस धरें हिट भी के होता भाई धेरे जस्ते तिमें सलाई क्वार पार काटी सलाई काटी बड़ा आगो बोले तो आगो को हिट धे कि एक ड्रम उम्ले पानी को के लिए हिट धेरे भादा खेल उम्ले पानी को हिट धे हो पानी को आगो को भाई हिट धे हो कहीं इट डिपेन्ड अपन मस एक एक एटा काटी तो काटी को मस तो थोड़े हो टेम्परेचर धेरे हो फिर आगो को टेम्परेचर धेरे हो पानी को टेम्परेचर थोड़े हो टेम्परेचर धेरे भो भाई में हिट धेरे होनी होते हैं हिट डिपेन्ड्स अपन के भादा खेल मस मोर मस मोर हिट लेस मस लेस हिट यो कहीं नर्कों को स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी अर्क इसमें डिपेंड कर जिसको धेरे स्पेसिफिक कैपेसिटी 
तेस्ले हिट एब्जोर्ब करने के पैसिटी दे रहे हैं जो और तब तेस्ले हिट लॉस करने के प्रोवाइड तो पैसिटी दे रहे हैं जो जो उसको स्पेसिफिक कैपेसिटी थोड़े हैं जो तेस्को तो भीतर की उन जो तब बता रही हिट पनी थोड़े हैं जो दे रहे हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी उन भीतर के हिट दे ले त्याग भीतर एकदम दे रहे हैं वहाँ जो बंदा कतियों गुना से क्यों जो तब बने हिट वन केजी वाटर इतना बन जाओ कि न तब बना रही स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज मच मोर ग्रेटर देन स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी ऑफ ऑयल ऐसे रहा है फिर उसने वर्षन और को बने को डिफरेंस इन चेंपरेचर बनना को जेको जो दुबे के साथ बने टेन डिग्री सेल्सियस में थियो लाइक योरे बिगर हुआ है ये समय पनी टेन केजी वाटर था वने तो अलग बड़ा हीट सप्लाई कर दियो थी मेरे तो अलग बड़ा हीट सप्लाई कर दियो नहीं जो टेन डिग्री बड़ा ये स्लाइड क्वांटी डिग्री पुराई दियो जो उसे टेन डिग्री सेल्सियस बड़ा ये स्लाइड सिक्सटी डिग्री पुराई दियो वने कि उनसे � कि ना कि यो बीच को टेम्परेचर डिफरेंस बने को जम्मा दस डिग्री सेल्सियस हो ट्वेंटी माइनस टेन का दर टेन आउट सर यहाँ से क्यों ज़्यादा भी ये इसको डिफरेंस बने को आती हूँ ज़्यादा बता रहे हैं फिफ्टी डिग्री सेल्सियस हो सर ये इसमें नो अमाउंट ऑफ हीट इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इसे यार वो यू फॉर्मूला ले आपने देरी तरीका ले जाएं आपने जैसे लाइफ ब्रेकडाउन कर सम ये ताय उधर फेयर बदल ले रहा कि आप देरी ही उठा जाके उनसे बंदा है जैसे औरत लाइक जाके तो औरत में आपने बुझना पड़ने उनसा औरतों पर आपने क्यों बुझना पड़ता है बंदा है जस्ट नहीं पता आपने क्यो इक्वेशन बनाया हुआ है ये भी नहीं है यूसली मतलब कि देखा है तो बंदा है जी यस वाले को डायरेक्टली प्रोफेशनल टू क्यू माथी पटी था भाई ना अच्छा बोलिए इसलाय बोलिए और टाइम सो अब जो क्यू रही याम लाइज इन कांस्टेंट मान में हो नहीं यू किस तरह के जीजी बने को तो इंवर्सली प्रोपोर्शनल सेंट तो अलग है अपन में से अपन में बस इंवर्सली प्रोपोर्शनल हूँ जब इसको मतलब यस इस इंवर्सली प्रोपोर्शनल तू वन बाई जीजी देखिए वेरा ये इसलिए क्या दिखाए हो बंदा है जैन जो उसको स्पेसिफिक इट कैपेसिटी यानी कि बहुत ही मतलब ऐसे ना होना ऐसे ना होना ये लाइ ऐसे ही करना तो यम यस जैन के वाय बंदा है कि को ताला वाय बने क्यू इक्वल्स टू क्यू अपन यम यस इक्वल्स टू जीजी वाय डियर इसको मतलब जो इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रहे हैं जहाँ तो इसको डिफरेंस इन टेम्परेचर ये एकदम ही थोड़े हैं जहाँ आई तो वहाँ पे इसको टेम्परेचर कोई दिन पर नहीं बढ़ रहा है जो इसको स्पेसिफिक कैपेसिटी थोड़े हैं जहाँ तो इसको टेम्परेचर डिफरेंस ये एकदम ही दे रहे हैं जहाँ इन्वर्सली � आई ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो तो कि इसको रिलेशन उल्टे होने पर जा ऐसे क्या होता है अब ये भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़े जा रहे हैं ये इसको डिफरेंस इन टेम्परेचर की उम्मीद तो बता रहे हैं मोर जा ते ही बोल रहे हैं यू खेल यू पूरा मजे एकदम ही बड़ी ख्याल रखना पड़ेगा तर दे वर्जन वाटर को कैसे मार्च की उनसे तब बताया जाए एकदम धीरे ही स्पेसिफिक कैपेसिटी बाबू कार्य नहीं करता एकदम ही ठीक हो टेम्परेचर बहुत सा डिफरेंस इन टेम्परेचर एकदम थोड़े हैं जा अंतिम वाला धीरे समय लाया रहता है धीरे लार्ज हिट लियर बाला 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 टेम्परेचर बहुत सा धीरे ही समय लाया स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी। नाउ एडवांटेज ऑफ स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी। 
this is why just to space and capacity to cost the other advantage of them. But I think the very advantage when you go to me, it helps to cool down the hot engine. Now, this man saying, this go advantage man. Advantages man say, you know, that thing helps to cool down hot engine. Gadi to engine or chisiona blagi pani use your son. This was it was used in Ketavone hot water bag. Hot water bag when you go down to Minamazin. Tato Sigauna Bulagi Kote to Yazavone, Tato Devo Pamo to Yazavone, to a bag pine job, Bodama, Tato, electric bag, and Tato or the Sigauna Bulagi, water to bring the Arikums up. Or put the Kyoto new weight anchor chip. Anger-chip Capacity and so they high specific capacity to use when a car. The my exosan from the engine or cool down or no laggy, and a hot water bag or ma'am, the heating pot was good laggy. This was the other than behind the home, Machila Pani Potti the home no laggy. These are the various other old ones, but common uses of the other thing, high specific capacity of substance. Take the video, Paki Pro, what's here? Let us perform the activity to learn about specific heat. Take a big jar, fill it with water and heat up to 100 degrees Celsius. Take two similar boiling test tubes with single hole corks. Now fill one of them with 50 grams of water and another with 50 grams of oil. Insert two thermometers into the test tubes via the holes of the corks. Now fix them to a retort stand and set them in the hot water of jar. For every 3 minutes, observe the readings of thermometers. Note down the readings in your book. When the test tubes containing water and oil are kept in the water jar of same temperature for equal intervals of time, they both received same amount of heat. Here, we find that the increase in temperature of the oil is faster than the increase in temperature of the water. The increase in temperature depends on the nature of the material. Let us perform another activity to learn more about the specific heat. Knowledge Check Attempt the following question to check your understanding. Take 250 milliliters of water in a small beaker and 1 liter of water in a large beaker. Measure their initial temperatures using a thermometer and note them. These two initial temperatures must be equal. Now heat both beakers until the temperature of water raises to 60 degrees Celsius. 
Observe the heating time required to increase the temperature of water to 60 degrees Celsius in each beaker and note the readings. We observe that the time required to heat the large beaker is more the time required to heat the smaller beaker. This implies that the required heat energy is more for water in larger beaker than water in smaller beaker for changing the same temperature. In other words, for same change in temperature, the amount of heat absorbed by a body is directly proportional to its mass m. Q directly proportional to m when delta t is constant. Consider it as equation 1. Now, take 1 litre of water in a beaker and heat it. For every 2 minutes, note down the temperature changes delta T. We will observe that the change in temperature increases with the time. This implies the change in temperature is proportional to amount of heat Q absorbed by it for the same mass M of water. Q directly proportional to delta T when M is constant. Consider it as equation 2. From equation 1 and 2, we get Q directly proportional to M delta T. We introduce the constant of proportionality S. Q is equal to S M delta T. Here S is a constant for a given material. This constant is called specific heat of substance and is mathematically given as S is equal to Q by M delta T. Consider it as a equation 3. It is defined as the amount of heat required to rise the temperature of unit mass of the material by a unit. The CGS unit of specific heat is calorie per gram degree Celsius and the SI unit of specific heat is Joule per kilogram. The units in different systems are interconvertible using the relation. One calorie per gram degree Celsius is equal to one kilocalorie per kilogram Kelvin is equal to 4.2 into 10 to the power 3 Joule per kilogram Kelvin. We know that the rise in temperature depends on nature of the material. That is why the specific heat of the material depends on its nature. From the equation 3, we learn that the specific heat of the body and rise in temperature are inversely proportional to the each other. However, every material exhibits some opposition to rise in temperature as its nature. Let us learn about the reasons behind this observation through the concept of internal energy. Applications of specific heat capacity Water masses like oceans absorb large amount of sunlight, maintain relatively constant temperature. It is because of their high specific heat capacity. The oceans act as heat storehouses. They transfer the stored energy to the areas surrounding the poles to maintain moderate temperature between equator and the poles. The fruit watermelon contains large percentage of water. On removing from a refrigerator, it retains its coolness for a longer time than any other fruit. It is because water in this fruit requires sufficiently large amount of energy to rise its temperature by 1 degree centigrade. Samosas appear to be cool on the surface but the curry inside it remains hot as the specific heat of its ingredients is high. Following question to check your understanding. Let us do a lab activity for determination of specific heat of a solid. Click each tab to know more. The aim of this lab activity is to determine the specific heat of a given solid.
Materials required are calorimeter, thermometer, stirrer, water, steam heater, wooden box, and lead shots. Let us follow the procedure. Determine the mass of the calorimeter along with stirrer. Note down the mass of the calorimeter. Now fill the water to one third of the calorimeter. Measure the mass of the calorimeter along with water and note down the same. Place the calorimeter in the wooden box. Measure the temperature using thermometer. Take a few lead shots. Put them in steam heater or hot water. Heat them till the temperature reaches 100 degrees Celsius. Quickly transfer the lead shots into the calorimeter with minimum loss of heat. Observe that the mixture settles at certain temperature after some time. Now measure this temperature and also the mass of the calorimeter along with the contents, water and lead shots. Observations Mass of the calorimeter and stirrer is equal to M1. Mass of the calorimeter, stirrer and water is equal to M2. Mass of the water, M, is equal to M2 minus M1. Temperature of the water in calorimeter is equal to T1. Temperature to which the lead shots are heated is equal to T2 is equal to 100 degrees Celsius. Temperature of the mixture is equal to T3. Mass of the mixture is equal to M3. Mass of the lead shots is equal to M3 minus M2. Specific heat of water is equal to SW. Specific heat of calorie meter is equal to SC. Inference As the heat lost to the surroundings is zero, we can state that the heat lost by the solid, lead shorts, is transferred to the calorie meter and water for obtaining final temperature. Let the specific heat of the calorie meter, lead shorts, solid, and water be SC, SL, and SW respectively. According to the method of mixture, we know that heat lost by the solid is equal to heat gained by the calorie meter plus heat gained by the water. M3 minus M1 into SL into T2 minus T3 is equal to M1 SC into T3 minus T1 plus M2 minus M1 into SW into T3 minus T1. SL is equal to M1 SC plus M2 minus M1 into SW into T3 minus T1 by M3 minus M1 into T2 minus T3. Finally, we can calculate the specific heat of the solid lead shots using the above expression. Numerical problem How much heat is needed to raise the temperature of 2 kg of copper from 20 degrees Celsius to 70 degrees Celsius? Hint, specific heat is equal to 3.9 into 10 square joules per kg degree Celsius. Click the tab to view the solution. Knowledge check. Attempt the following question to check your understanding.
Let us perform an activity for evaporation. Take a small amount of spirit in a cup. Pour a few drops on your palm. Your palm feels coldness. Let us see why this happens. Once again, take a few drops of spirit, say 1 ml, and pour the drops into two petri dishes individually. Generally, the petri dishes are shallow glass or plastic cylindrical leaded dishes used in the laboratory. Place both of the dishes under a ceiling fan. Close one of the dish with the lid. After 5 minutes, check the quantity of spirit in both dishes. We observe that spirit disappears in the dish, which is kept open under the ceiling fan. At the same time, some quantity of spirit can be found in the dish which is closed. Similar observations can be noted for the water drying up on the floor and in wet cloths under a ceiling fan. In all the above cases, the state of the liquid changes to vapor. This change in state of any liquid to vapor is called evaporation. Let us learn more about the process of evaporation to understand the reasons behind the above observations. The molecules of spirit continuously move with random speed in various directions when the spirit is kept in the closed dish. During their motion, these molecules collide with one another and transfer their energies. The molecules on the surface get enough energy to escape from the surface when they are collided with the molecules within the liquid. These molecules after escaping from the liquid surface collide with the air particles near the surface of the liquid. A few of them even return back to the liquid. Hence, when a liquid is exposed to air, the particles at the surface continuously escape from the surface until the entire liquid disappears. This process is called evaporation. Now, let us observe the reason for faster evaporation of spirit under the fan. In open air, the number of returning molecules is reduced to a large extent when air is blown over the surface of liquid. This is because any molecule escaping from the surface is taken away from the liquid surface, so this raises the rate of evaporation. That is why in an open pan, the spirit evaporates quickly than when it is closed. In this way, we learn that the process of evaporation is a surface phenomenon. Temperature falls during evaporation, thus making it a cooling process. As the molecules of liquid escape from the surface into the air, the process of evaporation also involves phase change. The rate of evaporation of liquid is determined by the factor like temperature, surface area of the liquid and the amount of vapor present in the surrounding air. Example, when we work, the body produces heat. This increases the temperature of the skin. As a result, water present in the sweat glands begins to evaporate. Depending on the factors of evaporation, the body becomes cool. The reverse of evaporation is technically known as condensation. Let us learn about this process in detail. Take a glass tumbler, place it on the table, fill half of it with cold water. We know that the temperature of the cold water is lower than the temperature of the surrounding air. Air has water molecules in the form of vapor. Molecules of water in air with higher energy collide with the water molecules in the glass tumbler with lower energy. As a result, water molecules in air lose their kinetic energy 
This causes a drop in the temperature and molecules of water in air are converted into droplets continuously. Hence, the water molecule's temperature in the glass tumbler increases. This process is called condensation and is a warming process. Condensation can also be defined as the change from gas to liquid state occurring at the surface of the liquid. For example, when we complete our bath in a bathroom with hot water, the number of vapor molecules per unit volume is high when compared with the outside. When you dry yourself with a towel, the vapor molecules surrounding us condense on our skin thus making us feel warm. Let us learn the reasons for this.